Привет, меня зовут Саша, и я оказался в самом западном регионе нашей страны, в Калининградской области. И здесь я представлю наш проект Крис Кросс. А теперь разгадаем город. Я шел дальше по дороге, увидел еще одно граффити Эль Картуна и подумал, что это может быть неплохим путем для второй загадки. И так считаю задание. Эти братья, в кавычках, скружили мозг не одному поколению математиков. Найдите тот, что имеет самое вкусное название. Навесите, пожалуйста, философа неподалеку. Как мы поняли по первой загадке, Настя очень любит давать какие-то емкие понятия, благодаря которым э, наш мозг может поразмышлять и уйти далеко в глубину своего сознания. Поэтому мне надо будет, видимо, опять пройтись где-то и подумать, что же это могут быть за братья. Потому что под братьями может подразумеваться совершенно все, что угодно. И особенно понять, чем же они вскружили мозги ни одному поколению математиков. Пойдемте думать дальше. Я очень долго шел и думал, что же это за братья, которые могли вскружить голову ни одному поколению математиков. Ближе всего к истине я думал, что это почему-то цифры. Я думал, что цифры может быть какие-нибудь часы, я не знаю, или даты на памятниках. Но заходил в тупики, поэтому я думаю у координатора попросить подсказку. Кстати, по-моему, она пришла мне. Координатор прислал мне сообщение, в котором указал, что подсказка находится рядом с дворцом спорта «Юность», который находится на улице Виктора Гюго, которая, кстати, недалеко от меня. Поэтому я, стримглав, отправляюсь туда. К тому же уже начинает темнеть, а загадку надо разгадать успеть до темноты. Дороги на набережной, конечно, как будто после бомбежки Второй мировой войны. О, какая-то бумажка. Это же моя подсказка. На улице уже зажглись огни. Я, как видите, тоже немножко утеплился и готов прочитать подсказку, за которую я шел так долго и быстро. Подсказка. Кёнигсбергская задача о семи мостах. Честно, я не знаю, что это такое, поэтому я воспользуюсь при помощью интернета. Прямо сейчас. Как мне подсказывает интернет, Загадка о семи мостах находится в музее Мирового океана на одном из зданий. Собственно, туда я и направляюсь сейчас, чтобы найти ее. Вообще в музее очень прикольно. Здесь стоят большие корабли, на которые можно сходить, как на музейные экспонаты. Есть заброшенный мост, и где-то подальше стоит действующий такой же мост, только гораздо больших размеров. А за моей спиной находится очень прикольное здание, которое я собираюсь обойти и найти то, что мне надо. Собственно говоря, я оказался прав, и с другой стороны здания оказалась та самая загадка, которая указана в моей подсказке. Она оказалась о Калининградских мостах. А теперь давайте вспомним само задание. Среди всех э, мостов мне надо найти самый вкусный. Давайте поищем его вместе с вами. Так, что у нас тут сначала? Высокий мост, ну, не очень вкусно. Зеленый мост. Кей, кей. Кейтел мост. Тут вообще непонятно. Лавочный, кузнечный. Все не то. Все совсем не то. О, деревянный мост. Погодите немного, скоро я пошучу на эту тему. Ну что ж, последним мостом остался именно этот. К сожалению, я тоже не разгадал эту загадку и могу встать в один ряд с великим математиком. Я, конечно, не такой великий математик, но все равно я не справился с этой загадкой. А, но зато справился со своим заданием. Мне надо было найти самый вкусный мост. 
И если бы я был бобром, я бы, конечно, выбрал деревянный мост. Но так как я человек, я выбираю медовый мост. И прямо сейчас я отправляюсь в его сторону. И там я уже буду близок к тому, чтобы разгадать свое конечное задание. Так что давайте быстрее, быстрее. Кстати, помните, я обещал в первой части Калининградской сессии, что мы вернемся к Медовому мосту. Так вот, Саша сказал, Саша сделал. Собственно, вот он, Медовый мост. И хочется проверить его, так сказать, вкусность. На самом деле, нифига он не Медовый, как пишется на всех картах. И этот мост ведет на остров Канта, который находится за моей спиной где находится могила того самого Иммануила Канта, в честь которого и назван этот остров. Видимо, его Настя и просила посетить. Поэтому пойдемте взглянем на него. Что же это такое снова попало в мое поле зрения? Неужели это опять он? Кафедральный собор на острове Канта. Не скажу, что вечером он выглядит круче, чем днем, но посмотреть на него в это время суток определенно стоит. Кант был похоронен в 1804 году в часовне, пристроенной к Кёнигсбергскому собору. А в 1924 году архитектор Ларс возвел новое здание в виде открытой колоннады. Собственно говоря, это и есть могила Иммануила Канта, того самого философа, которого Настя просил нас навестить. И мы заканчиваем на сегодня наши загадки, но в будущем вас ждет что-то интересное. А Настя хочет сказать большое спасибо за то, что показала нам Столько интересных мест в этом городе, и между этими местами были другие интересные локации, за которые хочу сказать отдельно большое спасибо. А вы оставайтесь с нами, и до скорых встреч! Привет, друзья! Я сижу в очень уютном месте и готов побеседовать с человеком, который сказал нам загадки в Калининграде с Анастасией. Привет! А, собственно, хочется, во-первых, выразить большую благодарность за то, что она приняла участие в нашем проекте, за то, что в нужный момент выручила нас. И хочется сразу перейти к загадкам, не буду растягивать эфирное время. А, начну загад с первой загадки про роддом и граффити. Вот, а, вот этот вот чувак, Эль Картон, много ли ты знаешь у него граффити в Калининграде? Да, если походить по центру города, можно много найти произведений, если хотите прекрасно ну, эту подпись иногда там не было хорошо видно, но я по стилю художника узнавал его работу. Надо будет пригласить его в Москву, чтобы он у нас нарисовал здесь что-нибудь, потому что с хорошим стрит-артом в Москве стало как-то плоховато. Приезжай. И, да, обязательно приезжай. Тебя уже пригласили двое, два человека. Да, можно. А, и второй вопрос более личный. А, имеешь ли ты какое-нибудь отношение к тому роддому, который, который я нашел? Знаю, что хочется соврать, но не буду, к сожалению, нет. Я родилась в другом месте. Но... Очень жалко, но от этого загадка не теряет свою прекрасность. И давай перейдем сразу к второй загадке про семь братьев, семь мостов. Я на самом деле разгадывал загадку вот эту вот, и у меня не получилось. Получилось ли у тебя ее разгадать? У нее нет решения. У нее нет решения? Нет, к сожалению, нет решения. Точно надо... Я пыталась, я в каждой школе даю эти загадки. В любом математическом классе я в таком училась. Поэтому пыталась, но не вышла. Поэтому в Калининградской области нет а, золотых медалистов, потому что никто не разгадывает эту загадку на экзамене. К счастью, да? не дают на экзамене такие загадки. У нас все по-честному. Ну и второй вопрос про Иммануила э, Канта, в честь которого назван остров. И там его могила, стоит его памятник. Э, как ты лично относишься к этому философу? Я горжусь, что земляк. То есть он родился в Калининграде? Он родился в Кенигсберге, но теперь Калининград, да. По-моему, он даже был под в Российской империи или собирался, честно не помню, ребят, погуглить. Я забыла, но у него очень Даже мне захотелось погуглить теперь. Да, серьезно. Что забавный человек? Философ, он мне мало знаком, почему не больше. Но я думаю, у меня есть много времени, благо сейчас на улице зима, я могу сидеть дома, изучать Канта, и мы встретимся еще раз и поговорим с тобой по-философски. Можем записать отдельную передачу. А сейчас, да, хочется сказать еще раз большое спасибо. И спасибо за то, что смотрите нас, оставайтесь с нами, ставьте нам много вот таких вот, вот таких вот пальчиков, и разгадывайте свои города, и обязательно приглашайте нас, мы приедем и разгадаем все-все-все. Пока! Пока!